ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் கிராஃப்ட் அண்ட் கிரியேஷன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பருப்பு அடை அதுக்கு சூப்பரான சைடிஷ் கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் நான் எப்போ புது வீடியோஸ் போட்டாலும் வீடியோஸை தேடி நீங்கள் வர வேண்டாம் வீடியோஸ் உங்களை தேடி வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடவும் மறக்காதீங்க வாங்க பருப்பு அடை கத்திரிக்காய் கொஸ்மல்லி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான பெரிய அளவு கத்திரிக்காய்கள் மூணு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் மூணு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மூணு கத்திரிக்காய்களை வாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணியில் நம்ம அந்த கத்திரிக்காய்களை வேக விட போகிறோம் இது போல் நல்லா தண்ணி கொதித்து வர வரைக்கும் நம்ம கத்திரிக்காய்களை வேக விடணும் தண்ணி கொதிச்சதுன்னு ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க கத்திரிக்காயோட நிறம் மாறி அதனோட தோலெல்லாம் கொஞ்சம் சுருங்கின மாதிரி வரும் அதுதான் வெந்ததுக்கான அர்த்தம் இன்னும் இது வேகலை நல்லா வேக விடுங்க கத்திரிக்காய் வெந்துட்டுருக்கிற டைமில் இங்கே நம்ம பருப்பு அடை செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் பருப்பு அடை செய்கிறதுக்கு இருநூறு கிராம் துவரம் பருப்பு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருங்க இந்த ஊற வச்ச பருப்பை இரண்டு அல்லது மூன்று முறை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க கழுவி வச்சுருக்கிற இந்த துவரம் பருப்பை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த துவரம் பருப்போட மூணு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கசக்கசா அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காதீங்க அப்படியே நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் முதல்ல ஒரு முறை அரைச்சிட்டோம் இது சரியாக அரைபடலை அதனால் மறுபடியும் ஒரு முறை அரைச்சிக்கலாம் இது போல் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இந்த அரைச்சி எடுத்த மாவை நம்ம ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மாவோட ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின ஒரு பச்சை மிளகாயும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்த பிறகு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க உப்பு மாவோட எல்லா பகுதியிலும் சமமாக பரவுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க இப்போ இது கூட அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசை தவா வச்சுக்கோங்க கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவுலேருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்து தோசை தவா நடுவில் வச்சு இது போல் நல்லா அழுத்தி விடுங்க இடையில் இடையில் கொஞ்சம் தண்ணியில் கையை நினச்சிக்கோங்க அப்போ தான் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கையில் ஒட்டாமையும் வரும் இது போல் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி அதனோட அளவை பெருசாக்குங்க அடையை சுற்றி கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கம் வேக விடுங்க ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சுனாவே ஈஸியாக உங்களுக்கு திருப்ப வரும் பாருங்கள் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இது போல் வேகணும் இன்னொரு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இது போல் இரண்டு பக்கமும் பொன்னிறமாக வெந்து வந்த பிறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம் போல் நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற எல்லா மாவில் இருந்தும் நம்ம அடையை தயார் பண்ணிக்கலாம் இது போல் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இடையில் கையை தண்ணியில் நினச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா அழகாக பெரிய சப்பாத்தி மாதிரி நம்மளால் தட்ட முடியும் இது போல் நம்ம எல்லா மாவுலேயும் அடைகள் தயார் பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காய் வேக வச்சுருந்தோம்ல 
இந்த கத்திரிக்காய் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் இது போல் கத்திரிக்காயோட தோல்லாம் நல்லா சுருங்கி வர வரைக்க நல்லா வேக விடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சுடுதண்ணீர்லேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் வேக வச்ச கத்திரிக்காய்களோட தோலை நம்ம கையிலேயே உரிச்சு எடுத்துடலாம் இது போல் நம்ம கத்திரிக்காய்களோட தோலெல்லாம் எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் உரிச்சு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய்களை நம்ம ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கலாம் நல்லா கூழாக மசிச்சுக்கோங்க ஒரு உருளைக்கிழங்கு முன்னாடியே வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா தோல் உரிச்சுட்டு இது போல் மேஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே மசிச்சு வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயோட இந்த உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளியை நான் இங்கே ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த புளியை நம்ம கரைச்சி ஒரு டம்ளர் அளவு புளி தண்ணியை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே மூணு பச்சை மிளகாயை ரெண்டு துண்டாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அந்த வெங்காயத்தை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கின ஒரு தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அது கூடவே நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு மசியலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா அந்த புளி தண்ணியில் கரைச்சி விடுங்க கட்டி கட்டியாக நிற்காம நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போது இது கூட அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்த பிறகு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போது ஒரு தட்டு போட்டு மூடி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வேக விடுங்க நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் திறந்து பாருங்க நல்லா கிளறி விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திறந்து பாருங்கள் நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு இந்த கெட்டியான பதம் வந்த பிறகு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பருப்பு அடை தொட்டுக்கொள்ள கத்திரிக்காய் கொஸ்மல்லி ரெடி இந்த சூப்பரான பருப்பு அடை கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் புது புது வீடியோஸ் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோவுக்கு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இது ஷேர் பண்ணிவிடுங்க பாய்